সহজে তুমি অন্যের দ্বারা ঠকে যেতে তোমার ভালো লাগে অন্য অন্য তোমাকে একটা নোট দিল সেই নোটটা যে ভুল ভাল দিল সেটা তুমি তাকিয়ে দেখছো তুমি সেটাকেই পড়ে যাও দিয়ে যখন লিখলে সে পেল দশে দশ তুমি পেলে দশে দুই তুমি যে ডিসিভড হয়েছ তুমি তো ঠকে গেছো সেটা তুমি বুঝতে পারছো না ইন সাচ এ কেস ম্যানেজমেন্ট দ্যাস টু স্ট্র্যাটেজিস টু অ্যাডপ্ট এইরকম এইরকম ঘটনা ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট দুটো দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে একটাকে বলা হয় হার্ড অ্যান্ড সফট নিজের কন্ট্রোলে রাখতে হবে তোমাকে সুপারভাইজ করতে হবে এবং তোমার কোথাও ভুল হলে তোমাকে থ্রেট করতে হবে এটাকে এটাকে ম্যাগ্রেগর বলছেন হার্ড হার্ড স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ তোমাকে এই অবস্থান থেকে তোমার এই থিওরি অফ এক্স এর অবস্থান থেকে বের করে আনার জন্য ম্যাগ্রেগরের মতে দুটো স্ট্র্যাটেজি নেওয়া যায় ওয়ান ইজ কল্ড হার্ড স্ট্র্যাটেজি ওয়ান ইজ কল্ড সফট স্ট্র্যাটেজি হার্ড স্ট্র্যাটেজিটা কি তোমাকে থ্রেটের মধ্যে রাখতে হবে তোমাকে ভয়ের মধ্যে রাখতে হবে তোমাকে খুব তীব্র নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে তোমাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম মধ্যে রাখতে হবে এবং এইভাবে তোমাকে ওই ওই জায়গা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে আর হোয়াট ইজ সফট স্ট্র্যাটেজি আদার হ্যান্ড ইজ মোর পারমিসিভ মিটস দ্য ডিম্যান্ডস অ্যান্ড অ্যাটেম্পস টু হারমোনাইজ দ্য ডিম্যান্ডস ফর অর্গানাইজেশন অ্যান্ড শিট অফ এম্প্লয় অর্থাৎ সফট কি ও তুমি পারছো না আচ্ছা তুমি আমার নোটটা নিয়ে নিয়ে নোটটা পড়ে মুখস্ত করে দিও ও তুমি পারছো না আচ্ছা ঠিক আছে কোশ্চেনটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এই কোশ্চেনটা তোমাকে কঠিন লাগছে আছে কোশ্চেনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি অর্থাৎ যেমন তেমন করে তোমাকে ওইখান থেকে বের করে নিয়ে আসা দিস উই কল দ্য সফট স্ট্র্যাটেজি একটা হচ্ছে হার্ড স্ট্র্যাটেজি না তোমাকে ওটাই করতে হবে তোমাকে ওটাই পড়তে হবে তুমি না পড়লে তুমি শাস্তি পাবে দিস ইজ কল হার্ড স্ট্র্যাটেজি আর সফট স্ট্র্যাটেজি কি ও তুমি এটা লিখতে পারছো না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার নোটটা নিয়ে নিও নোটটা নিয়ে মুখস্ত করো ও নোটটা বড় হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে দিও আমি ছোট করে দেবো কঠিন লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে দিও আমি সহজ করে দেবো অর্থাৎ যেমন তেমন করে তোমার কাছ থেকে কাজটা আমি আদায় করে দিচ্ছি দিস ইজ কল দ্য সফট স্ট্র্যাটেজি তাহলে ম্যাগ্রেক দুটো স্ট্র্যাটেজির কথা বলেছে ওয়ান ইজ হার্ড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইজ সফট স্ট্র্যাটেজি হার্ড স্ট্র্যাটেজি একরকম সফট স্ট্র্যাটেজি আলাদা রকম হার্ড স্ট্র্যাটেজি দের না তোমাকে এই নোটটা দিয়েছে এই নোটটাই মুখস্ত করতে হবে বড় হয়েছে বড়টা কি মুখস্ত হবে কঠিন হয়েছে কঠিনটাকে বুঝে মুখস্ত করতে হবে ও আমি আর কোনো কথা তোমার শুনবো না সফট স্ট্র্যাটেজি কি ও আচ্ছা ঠিক আছে তোমার এটা অসুবিধা হচ্ছে ঠিক আছে আমি এটাকে একটু ছোট করে দেবো সহজ করে দেবো আরে বাবা লেখো এটা কি লেখো তাহলেই পাস করো ও তুমি এই প্রশ্নটা উত্তর দিতে পারছো না ঠিক আছে একটা সহজ প্রশ্ন করছি তোমাকে দিজ আর কল দা সফট স্ট্র্যাটেজি বোধ দি স্ট্র্যাটেজি প্রবলেম দুটো স্ট্র্যাটেজি কিছু প্রবলেম হয় যেমন ফর এক্সাম্পল ইফ দা ম্যানেজমেন্ট ইজ হার্ড ইট মে লিড টু মিলিটেন্ট ইউনিজম অর্থাৎ আমি যদি এরকম হার্ড হই না তোমার কোনো কথা আমি শুনবো না আমি যেটা পড়াচ্ছি যেমন ভাবে লেখাচ্ছি সেটা শক্ত হলেও তোমাকে লিখতে হবে কঠিন হলেও তোমাকে লিখতে হবে না হলে তোমাকে ফেল করে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করবে ইফ এটা যদি আমি বলি তাহলে তোমরা মনে করবে লোকটার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর হিংস্রতা আছে লোকটা তো বদমাইস লোক লোকটা আমাদের ক্ষতি করতে চায় অর্থাৎ তোমার মধ্যে একটা মিলিটারি ইউনিজম আসবে 
সাবোতেজ করা আসবে অ্যান্টাগনিজম আসবে এই লোকটা এমন আমাদের ভালোবাসে না আমরা বলছি আমাদের অসুবিধা হচ্ছে তাও লোকটা শুনছে না অর্থাৎ এই ধরনের একটা মেন্টালিটি তোমার হার্ড স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে গো করতে পারে আমি যদি সফট হয়ে যাই তাহলে এত সফট হয়ে গেলাম তুমি আমার কথার মানলেই না আমি তোমাকে একটা কোশ্চেন কে ছোট করে দিলাম কোশ্চেন কে সহজ করে দিলাম তাও তুমি পড়বো না বলে ঠিক করেছো তো পড়বেই না একটা লোক কাজ করবো না বলে ঠিক করেছে তো কাজ করবেই না অর্থাৎ সফট স্ট্র্যাটেজিরও কতগুলো সমস্যা আছে ম্যাগ্রেগরের মতে হার্ড স্ট্র্যাটেজিরও কতগুলো সমস্যা আছে ফর এক্সাম্পল ইফ দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ হার্ড ইট মে লিড টু মিলিট্যান্ট ইউনিজম স্যাবোতেজ অ্যান্টাগনিজম অন দ্য আদার হ্যান্ড সফট ম্যানেজমেন্ট ইন ইটস অ্যাংজাইটি টু পারচেজ হারমনি মে ফেস রিজেকশন ফ্রম দ্য ওয়ার্কার সিস্টেম আমি তোমাকে কোন রকমের বস করতে গিয়ে এমন হলো তুমি আমার হাতের বাইরে বেরিয়ে চলে গেলে বুঝতে বোঝা গেছে বলো কি আরিফুল বুঝেছো হ্যাঁ কোন অসুবিধা নেই তো হ্যাঁ বলো 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 কি বলছো বলো দুটো ভাগে ভাগ করেছেন হার্ড স্ট্র্যাটেজি সফট স্ট্র্যাটেজি হার্ড স্ট্র্যাটেজি কাকে বলে আমরা বুঝলাম সফট স্ট্র্যাটেজি কাকে বলে আমরা বুঝলাম তবে আমরা এও বললাম যে হার্ড স্ট্র্যাটেজিতেও কতগুলো সমস্যা আছে সফট স্ট্র্যাটেজিতেও কতগুলো সমস্যা আছে সমস্যা কতগুলো সাইকোলজিক্যাল আছে থিওরি অফ ওয়াই থিওরি অফ ওয়াই গিভস এ নিউ লুক টু দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন হিউম্যান বিংস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমরা অন্যভাবে এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজমেন্ট এবং এমপ্লয়িজ অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে ছাত্র এবং শিক্ষক if the student if the student is the employee and teacher is the management tala amader khetre amader bojhar subidher jonno amra bolbo chhatro ebong shikshok relationship human being and management <coughs> according to this theory the management is responsible for coordinating the activities in an organization and for accomplishing its purpose it has six purpose or to এখানে বলা হচ্ছে দেখো যেহেতু আমি ধরে নিলাম তোমরা হচ্ছ এমপ্লয়িজ আমি হচ্ছি ম্যানেজমেন্ট আমাকে প্রধান চেষ্টা করতে হবে যে এমন ভাবে একটা কঠিন বিষয়কে তোমাদের সামনে অবতারণা করা যাতে তোমরা কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হও যত বেশি উদ্বুদ্ধ হবে তত বেশি আমি সাকসেসফুল হব অর্থাৎ পাঁচটা ছাত্র থেকে যখন দশটা ছাত্র দশটা থেকে যখন কুড়িটা ছাত্র কুড়িটা থেকে যখন চল্লিশটা ছাত্র হবে যত বেশি ছাত্র সংখ্যা একটা ক্লাসে যোগ দেবে তত বেশি আমার সাকসেসের রেটটা বেড়ে যাবে এবং আমার সাকসেসের রেটটা যত বাড়বে তত তোমাদের সঙ্গে আমার কমিউনিকেশনের সম্ভাবনাটাও বৃদ্ধি পাবে আগে আমি কমিউনিকেট করতে করছিলাম পাঁচজনের সঙ্গে পরে আমি কমিউনিকেট শুরু করলাম দশ জনের সঙ্গে থেকে কুড়ি জনের সঙ্গে থেকে তিরিশ জনের সঙ্গে থেকে ষাট জনের সঙ্গে থেকে একশো কুড়ি জনের সঙ্গে অর্থাৎ থিওরি অফ ওয়াই বলছে যে ম্যানেজমেন্ট এবং এমপ্লয়িজের মধ্যে একটা নতুন ধরনের রিলেশনের কথা আমরা ভাবতে পারি যে রিলেশনে ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে তার এমপ্লয়িজদের আরো বেশি কোয়ার্ডিনেট করতে আরো বেশি আকর্ষিত করতে তার দিকে আকর্ষিত করবার চেষ্টা করবে যত বেশি কোয়ার্ডিনেট করতে পারবে এবং যত বেশি আকর্ষিত করতে পারবে তত ম্যানেজমেন্টের সাকসেস রেটটা বেড়ে যাবে কি কিভাবে করতে পারে ছটা উপায়ের কথা বলেছে এক নম্বর দ্য এক্সপেন্ডিচার অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল এফোর্ট ইন ওয়ার্ক ইজ অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যাজ প্লে অর রেস্ট 
एवरेज ह्यूमन बीइंग डज नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक व्हाट अर्थात हमरा तुम्हारे के बोललाम जे चलो आज के तुम्हारे पढ़ाओ घंटा खाने एक घंटा दुई एक घंटा चार एक घंटा 10 एक कंटीन्यूअसली पढ़ गेला तुम्हारा विरक्त होछो दूर एत पढ़ते भालो लागे ना जर जने कंपनी गुलो ते की करे 8 घंटा काजर मध्ये 1 घंटा टिफिन दिलो 1 घंटा खेला जगह खेलते दिलो কেউ কেউ তাস খেললো কেউ কেউ মিন্টন খেললো কেউ কেউ টেবিল টেনিস খেললো কেউ কেউ বই পড়লো অর্থাৎ রেস্ট দিল খেলা এবং পড়ার মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখলো কাজ এবং অবসরের মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখতে হবে তাতে আমার কাজটাও বিরক্ত লাগবে না অবসরটাও বিরক্ত লাগবে দুটোর মধ্যে যদি আমরা একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে পারি ম্যাকগ্রেগর বলছেন যে কাজ এবং অবসর এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা একটা স্বাভাবিক সমতা রাখতে পারি ন্যাচারাল ব্যালেন্স রাখতে পারি তাহলে কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করার মানে প্রেরণাটা বাড়বে কাজ করার ইচ্ছাটা বাড়বে এবং তারা কাজ করতে চাইবে এক্সটারনাল কন্ট্রোল ডাজ নট হ্যাভ এনি এফেক্ট কিন্তু এটা করতে গিয়ে যদি আমি বাইরে থেকে কোনো সাহায্য চাই বাইরে থেকে কোনো লোককে ডেকে এনে বলে তুমি এদেরকে খেলাও তো তোমাকে আমি কোচ করলাম তুমি এদেরকে খেলাও না সেটা কোনো উপকার নিজেদের একটু আনন্দ করতে দাও তাদের নিজেদেরকে নিজের ডাইরেকশনে নিজের ইচ্ছা মতন আনন্দ করতে চাও প্রত্যেককে জোর করে ব্যাডমিন্টন খেলাতে হবে না তা নয় প্রত্যেককে জোর করে টেবিল টেনিস শেখাতে হবে না তাও না যার যেটা খুশি অবসর সময় সেটা করুন কারুর তাস খেলতে ইচ্ছা করছে তাস খেলুক কারুর ব্যাডমিন্টন খেলতে ইচ্ছা করছে ব্যাডমিন্টন খেলুক কারোর লাইব্রেরিতে বই পড়তে ইচ্ছা করছে বই পড়ুক কেউ আড্ডা মারতে ইচ্ছা করছে আড্ডা মারুক কারোর চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে চা খা যার যা খুশি বাইরে থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যদি অবসর সময়টা কাটানো হয় তাহলে অবসরটা আনন্দদায়ক হয় না অর্থাৎ ম্যাকগ্রেগরের মতে কাজটাকে যেমন আনন্দদায়ক করতে হবে তেমনি অবসর সময়টাকেও আনন্দদায়ক করতে হবে এবং আনন্দদায়ক এক্সটার্নাল ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে দিয়ে হয় না আনন্দদায়কটা হয় যখন তুমি তোমার মনের ইচ্ছাটাকে সব তোমার ইচ্ছা হলো যে আমার অবসরের সময় আমি বারন্দায় বসে বসে আকাশ দিব সেটাই করো কারোর ইচ্ছা হলো একটু তাস খেলব সেটাই করো অর্থাৎ যার যেমন ইচ্ছা হবে যার যেমন সেলফ ডাইরেকশন দেবে নিজের নিজের মনটা যে দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে তুমি সেই দিকে চলো অবসর নাও ফ্রেশ হও কাজে ফিরে এসো আবার কাজ করতে করতে তুমি ক্লান্ত হয়ে গেলে অবসন্ন অবসন্ন ফ্রেশ হও কাজ ফিরে এসো এইটা হচ্ছে ম্যাগে করে থিওরি থার্ড নম্বর কমিটিং টু অবজেক্টিভ ইজ এ ফাংশন অফ রিওয়ার্স অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন উইথ দেয়ার অ্যাচিভমেন্ট অর্থাৎ তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করো তোমাকে আমি নব্বই শতাংশ মার্কস শুরু দেব না তোমাকে আমি এত একটা চাকরির অফার দেব তুমি যদি আরও ভালো রেজাল্ট করো তোমাকে আমি চাকরি দিয়ে দেব এই ধরনের রিওয়ার্ড তোমার অ্যাচিভমেন্টের এগেনস্টে তোমাকে রিওয়ার্ড দেওয়ার যদি কথা আমি বলতে পারি তোমাকে যদি আমি রিওয়ার্ড দিতে পারি কিছু কিছু তোমার তোমার সুবিধা অর্থাৎ তুমি যদি খুব ভালো রেজাল্ট করো তোমাকে আমি পিএইচডি করতে দেব তুমি যদি খুব ভালো রেজাল্ট করো তোমাকে আমি ফর এক্সাম্পল তোমাকে আমি একটা হায়েস্ট ডিগ্রি দিয়ে একটা চাকরির অফার দেব এরম ধরনের রিওয়ার্ড যদি ছাত্রদের সামনে বা কর্মচারীদের সামনে রাখা যায় তাহলে তাদের মধ্যে কাজ করার ইনসেন্টিভটা বেড়ে যায় ব্যাংকে গরম করতে যে শুধুমাত্র কাজ করব অবসর নেব তা না আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে সেটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে সেটা আমি রিওয়ার্ডেড হবে এই ধরনের মানসিকতাও যদি তৈরি হয় এই ধরনের এক্সাম্পল যদি সেট করতে পারে পারা যায় তাহলে কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করার ইচ্ছাটা বেড়ে যাবে দ্য অ্যাভারেজ হিউম্যান বিং লার্নস আন্ডার প্রপার কন্ডিশন নট অনলি টু 
जिकाली तुम्हें रेसपन्सिबल कर दायित्वशील करफिसियसि तुम्हारे मध्य पढ़ार इच्छा तुम्हारे मध्य क्या मध्य दिए संगठने समस्या गो के प्राप्ति लाभ करते तुम्हें उद्बुद्ध करते देखो नेत सुभाष नाम संयुक्त करते मध्य क्या कर The intellectual potentialities of the average human being are only partially utilized. But our amadej je khomo ta ache. Maggregor mona kuthin je prottek bektir antor ni to je khomo ta ache. She khomo ta rakha amra shompurno bhavar kuthte parchi na. To under this under the condition, but that Maggregor bolchen je amader mudde ato bishi potentiality ache. Amader mudde ato bishi shok khomo ta ache. Khomo ta ache. She khomo ta gulo. शुद्ध तुम उन्नति हा मैग्रेगारिटी सिद्धांत मन करी तुम सिद्धांत ग्रहण कर मैग्रेगरे मान साम 